Socievoli. Oggetti Socievoli presenta. A conversation with is hosted by Prisca Arosio. Sono Flavio, Flavio Martella, architetto italiano che però ha vissuto in Olanda e negli Stati Uniti, adesso in Spagna. Sto facendo il dottorato, diciamo che sto finendo il dottorato e proprio il mio tema di ricerca è sulla domesticità contemporanea, come si evolve secondo dei macro temi politici, sociali, economici, culturali. Parallelamente al dottorato e insieme a Maria Vittoria De Sei abbiamo uno studio di architettura che si chiama M2FT Architects dove cerchiamo insomma di coniugare un po' la parte di ricerca con una parte più pratica. Il motivo per cui ti abbiamo appunto contattato è perché hai scritto vari articoli, da quelli più accademici o meno accademici, che parlano, come hai già detto, la domesticità contemporanea e questi temi sono domestic boundaries, public home e domestic cities. Se magari puoi darmi una breve introduzione alla tua ricerca e poi da lì possiamo appunto iniziare la conversazione vera e propria. A parte questi articoli che tu già hai nominato, ce ne stanno altri che stanno in pubblicazione, diciamo. però sì, a parte questo, fanno tutti parte diciamo, del mio percorso di ricerca, che mi ha sempre interessato, diciamo, anche a partire da, dalla tesi di laurea. Il periodo in Olanda mi ha un po' anche aiutato a capire meglio come cambiando di paese cambia il sistema, il concetto di domesticità, come le persone vivono, l'ambiente, poi gli Stati Uniti, un altro cambio, poi finalmente la Spagna, che è abbastanza simile all'Italia, ma ha le sue differenze. E appunto la mia ricerca si potrebbe dire appunto che ci sono degli eventi particolari che nel corso degli ultimi decenni in qualche modo hanno influenzato il nostro modo di vivere soprattutto il contesto urbano. Eventi come appunto la rivoluzione di genere, la gender revolution o la digital revolution che in qualche modo hanno contribuito a cambiare gli standard che prima venivano definiti come tradizionali. Cambiando questi standard cambiano i modi di vivere, cambia il modo di stare dentro la casa, dentro la città e soprattutto cambia la relazione tra la casa e la città e quindi come tale si provoca un cambiamento o si dovrebbe provocare un cambiamento anche a livello architettonico progettuale perché se cambia il modo di vivere dovrebbero cambiare anche gli spazi in cui si vive. Invece adesso, che è il punto della mia ricerca, ci troviamo davanti a un paradosso in cui esistono tantissimi modi di vivere in parallelo, di cui sì ce ne sono alcuni che sono ovviamente in percentuale maggiore rispetto ad altri, però i luoghi dove viviamo sono ancora profondamente pensati solo per un unico referente, che è più o meno la famiglia tradizionale, uomo o donna, un paio di bambini e via. Quindi ci troviamo, che ne so, magari tanta gente, tanti giovani, tanti anziani, tanti adulti, si trovano a vivere da soli, ad esempio. Cioè non è perché dici non ho trovato un compagno di vita, oppure mi è morto il mio compagno di vita e sto da solo. No, vivo da solo per scelta, perché voglio vivere da solo. Non lo so, posso permettermelo e vivo da solo. Però... Mi tocca vivere spesso in micro appartamenti oppure in appartamenti che sono pensati appunto per una famiglia, quindi ho una sovrabbondanza di spazi, una sovrabbondanza di, di luoghi domestici che magari non mi servono più di tanto perché io che vivo da solo, comunque sia per ritrovare il contatto umano, vivo molto di più dentro la città, quindi da un lato ho bisogno di alcuni spazi domestici differenti rispetto alla famiglia, dall'altro però ho bisogno di una città che mi supporta un po' questi usi. E quindi si creano queste situazioni un po' paradossali, questo era un esempio ma ci stanno tanti altri tipi si creano queste situazioni diciamo paradossali che non si riscontrano troppo nell'architettura o anzi che l'architettura forza dentro un, una concezione un po' tradizionale diciamo di spazio cioè che cos'è la domesticità contemporanea e come si potrebbe veicolare attraverso l'architettura la cosa che devo dire mi era piaciuto molto anche del, del tuo articolo public house the city falls into the space of the home appunto menzionavi che il 35% delle case a livello urbano in Europa sono case piccole e che vengono costruite anche guardando alla città come un supporto dell'espansione della casa stessa. Quindi questo rapporto tra casa e città viene tuttora anche usato e implementato nelle costruzioni contemporanee. Se guardiamo solo Amsterdam fa veramente abbastanza impressione la quantità di monolocali che stanno facendo, cercando poi di buttarla sullo spazio pubblico. Secondo te come la pandemia ha anche spinto tutto questo a essere ancora più visibile rispetto a quello che era prima? 
Secondo me la pandemia ha semplicemente mostrato che effettivamente anche pensare quello che tu dicevi, ad esempio di costruire tanti monolocali, quindi spazi molto piccoli, perché tanto poi c'è la città dove una persona dice vabbè dentro la casa alla fine ci dorme, ogni tanto ci mangia, però la maggior parte delle volte mangia fuori casa, vive fuori casa, quindi non è che gli serve tanto spazio. Però la pandemia ha dimostrato che effettivamente c'è un bisogno di spazio, a prescindere di qual è il tuo stile di vita, di come vivi, di se stai in una coppia, se stai in una famiglia, se stai da solo hai bisogno di un tuo spazio che non so bene se si possa definire comunque privato però un tuo spazio dove in qualche modo puoi costruire la tua identità e la pandemia secondo me ha mostrato proprio la necessità di non escludere a priori che se uno vive da solo allora è una persona sola una persona vive eh, dentro 20 metri quadri allora gli famo una casa da 20 metri quadri non può essere questo il ragionamento perché comunque sia una persona che vive magari da sola ha bisogno di un luogo per lavorare ha bisogno della stanza da letto separata dalla cucina semplicemente quindi un monolocale non, non può funzionare per tutti magari il monolocale funziona per qualcuno ma non è l'unica opzione che gli si può dare al mercato diciamo in tutto questo poi tornando a, forse a prima della pandemia perché forse va introdotto un po' questo tema. La rivoluzione di genere e quella digitale in qualche modo hanno portato il concetto di famiglia tradizionale in qualche modo a dissolversi, ma soprattutto alcune delle dualità che hanno costruito la società, diciamo, moderna, quindi uomo, donna, casa, lavoro, dentro, fuori, pubblico, privato, i confini tra queste si, si dissolvono e per questo motivo, secondo me, secondo diciamo, noi del gruppo di ricerca che stiamo investigando queste cose, stiamo ricercando queste cose qui, è per questo motivo che alcune attività domestiche effettivamente si espandono nella città, rendendo quindi la città in parte domestica, non domestica nel senso che la stai addomesticando, ma che alcuni luoghi della città, alcuni luoghi urbani, prendono proprio le stesse caratteristiche che avevano prima le case. Un esempio sono le caffetterie, no? che è il più famoso, il più capitalista di tutti, forse proprio Starbucks, che ha capito anzitempo che se ti mette dentro il divano e la poltrona come tu ci avevi a casa e la lampada e ti crea questo ambiente confortevole e ti dà il caffè, che è un altro oggetto che tu ti prendevi a casa. Diciamo sì, te lo prendevi prima di andare al lavoro, al bar, però era un oggetto molto più veloce, invece ti prendi il caffè comodo come stavi a casa, allora la gente era più propensa a stare dentro. Quindi tutte le persone che magari dentro casa hanno un soggiorno piccolo, affollato, eh, sono andate a lavorare da Starbucks e se non è Starbucks sarà uno dei tanti eh, che ci stanno insomma però appunto Starbucks aveva già iniziato a capire che qualcosa stava cambiando quello che però non si è capito forse a livello domestico come stava cambiando che l'unica soluzione era boh non c'è Starbucks allora taglio il soggiorno lo rendo più piccolo ma eh, non è realmente questa l'unica soluzione forse possibile che c'è soprattutto adesso magari con tutte le possibilità comunicative digitali che cioè si può fare ovunque una chiamata come adesso la stiamo facendo però io lo sto facendo nello studio diciamo che poi tutte queste possibilità portano forse anche gli stessi spazi della casa a viversi in maniera differente quindi è importante ripensare sia il dentro quindi gli spazi interni sia gli spazi della città o almeno capire avere la coscienza che si vivono in maniera differente perché solo attraverso la coscienza poi il progetto può essere consapevole Secondo me è anche interessante guardare le cose dall'altro punto di vista perché quello che a me stupisce dell'Olanda, ma poi penso sia anche un fenomeno internazionale, è la quantità di Delivero piuttosto che Amazon, tutte queste aziende che forniscono servizi di posta di qualsiasi genere a casa tua e se effettivamente tu fai un giro in città ti rendi conto che la maggior parte delle persone che usano lo spazio pubblico sono coloro che distribuiscono cibo, distribuiscono posta, distribuiscono generi alimentari e fa parte un po' anche del libro che abbiamo scritto noi perché le attività che prima noi facevamo fuori vengono rimesse all'interno della casa quindi adesso le persone non hanno neanche il bisogno di andare al supermercato effettivamente quindi perché uscire di casa se tanto tutto arriva in casa? Sicuramente è quello che sta appunto succedendo almeno in tutte le maggiori città europee e occidentali, non mi espongo sull'Oriente perché non, non lo so bene, non l'ho studiato, no, però tu non diresti che anche questo è una forma di addomesticare l'intorno urbano perché al dunque quello che si sta dimostrando in tutto questo è che la gente non cucina, no? come hai detto pure tu magari cucina di meno, nonostante sto a casa tutto il tempo, ho la cucina accanto ma cucino di meno, e quindi chi mi proporziona questo servizio? La città, certo c'è tutta un'infrastruttura che ovviamente sta a supporto di questa mia necessità, giusto? però al dunque è una necessità che anche dalla casa in realtà si è spostata alla città, l'attività più intima, quella che in realtà prima costruisce 
costruiva un po' il vero significato di casa, la cucina, il cucinare, il stare tutti insieme, forse è il cambiamento più radicale in realtà che c'è adesso in atto, no? Ed è forse la cosa che rende la città ancora più domestica questa, che a parte forse il dormire ed il lavarsi, anche sul dormire non sono così tanto sicuro comunque, però diciamo che a parte queste due, tutte le altre attività si possono tranquillamente svolgere nella città con o senza una pandemia, eh? Prima, non mi ricordo bene la città, mi sembra Taiwan, ad esempio avevano sperimentato il supermercato Costco, che è una catena inglese tra l'altro, però aveva sperimentato questi pannelli che tu all'uscita della metropolitana di questa città, comunque dell'Oriente, mettevi il tuo codice perché tu avevi il codice cliente Costco, e selezionavi su questa parete che era finta, fittizia, però immagini come che è uno scaffale, un wallpaper che è uno scaffale di un supermercato, dove tu selezioni, che ne so, questo, 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 questo e questo, e nel tragitto che tu a piedi raggiungi casa tua, quelli del supermercato Costco che stava lì vicino alla fermata della metro ti lasciavano le buste e la spesa davanti alla porta di casa. Questo molto prima della pandemia, cioè voglio dire che in Occidente noi abbiamo sempre avuto un concetto di città che in qualche modo noi la vivevamo, andavamo a piedi, cioè non erano queste città anche neanche troppo enormi come quelle americane o sovraffollate magari come alcune orientali, però sempre questo concetto di città che noi la dovevamo vivere a piedi, però poi in una situazione d'emergenza abbiamo preso alcune di queste caratteristiche caratteristiche le abbiamo utilizzate pure noi trovando che magari c'era appunto un beneficio a livello temporale più che altro di questa cosa. Certo questo comporta quello che hai detto tu che lo spazio pubblico sembra diventato quindi accessorio a quello domestico in qualche modo però anche qui se guardiamo in passato che cos'era pure prima lo spazio pubblico e che cos'era pure prima lo spazio domestico quando c'era la divisione posti industriali del lavoro otto ore di lavoro otto ore di leisure e otto ore di sonno alla fine la casa era lo spazio dove il lavoratore poteva rifocillarsi e c'era diciamo questa riproduzione delle capacità produttive no? che appunto la seconda onda della rivoluzione femminista ha un po' scoperchiato che il lavoro domestico effettivamente non è inutile non è improduttivo ma è riproduttivo perché nel caso in cui uno fa dei figli riproduce proprio i lavoratori utili al capitale ma anche riproduce le stesse capacità lavorative del lavoratore giorno dopo giorno cioè il lavoratore torna a casa e c'è in quel caso la casalinga che si prende cura del lavoratore, della casa, si fa trovare tutto pronto, il lavoratore quindi il giorno dopo non si deve stancare a casa e quindi è pronto in teoria a rilavorare, la classica meccanica capitalista maschilista in qualche modo. E certo scoperchiando questo quindi poi passo da ah ma il mio lavoro dentro casa quindi non è inutile al capitale, è utile, allora perché non vado direttamente a fare un lavoro utile da lì per rivoluzione femminista. Quindi la casa era comunque in quel caso accessoria allo spazio pubblico e lo spazio pubblico accessorio alla casa, cioè non è che erano luoghi separati, cioè la gente usciva, andava in città per farsi la passeggiata, per vedere il museo, per andare al cinema, per andare al ristorante. Adesso che la pandemia, quindi uno stato assolutamente d'emergenza, sta finendo, almeno qui in Spagna, diciamo che la città sta riacquisendo la sua dimensione. Mi posso far portare praticamente qualsiasi cosa a casa, ma l'atmosfera del ristorante non ce l'ho. Capito? La città fornisce un punto di incontro, un luogo intermedio che normalmente la casa non ha questa dimensione, perché noi comunque veniamo da un concetto di casa che è un luogo assolutamente privato. Solo ultimamente, appunto, la casa si sta rendendo un po' pubblica, ci stanno delle infiltrazioni di cose, di momenti, diciamo, di attività pseudo pubbliche, però ancora non è questo territorio di frontiera come la città, no? Un luogo dove tu puoi fare sia attività pubbliche sia attività private è un luogo dove può avvenire di tutto in questo momento la città la casa mano a mano sì si sta incamminando verso questo percorso però comunque rimane un luogo che è chiuso e che devi varcare attraversando una soglia già questo atto di entrare significa che sto entrando in un altro dominio e quindi in un luogo che ci potrebbe avere delle regole differenti capito? delle regole del gioco differenti La tua quasi conclusione o diciamo quello che tu proponi è un nuovo modello abitativo che dici The house of pandemic is rediscovered as a total center of human life. Appunto se puoi dare una breve spiegazione di quello che tu pensi possa essere un nuovo modello abitativo e come questo potrebbe essere applicato nelle città d'oggi. Personalmente non credo che l'architetto o gli architetti debbano seguire appunto la ricerca di un modello, credo che anche questo forse è un pensiero un po' moderno, eh, diciamo così, non contemporaneo, perché alla fine noi non viviamo più secondo un modello, abbiamo anche capito che ognuno vive gli spazi secondo le sue necessità e adatta i propri spazi secondo le sue necessità, ovviamente questo è un discorso idealistico utopico che poi si scontra con la realtà della costruzione, perché poi dunque l'architettura è un ambiente costruito, devi costruire, devi fornire, diciamo, delle spazialità. Però 
forse per costruire queste spazialità si dovrebbe prendere più in considerazione qual è lo stato sociale della nazione, del paese, della città diciamo, in cui si va a intervenire molto più approfonditamente e non agire secondo le tipologie definite da legge. Cioè, questa zona qui ha alta densità, quindi devo costruire tot perché altrimenti le speculazioni immobiliari non diventano più proficue, ma magari si dovrebbe pensare più con un approccio topologico, cioè pensare realmente a quali sono le necessità, realmente a come la gente vive e fornire anche queste opzioni, queste possibilità. Però una cosa che ad esempio un po' sta succedendo su tutti i fronti e che forse potrebbe far riflettere è la cucina spesso è normata, cioè ha delle leggi che la vincolano a una spazialità dentro della casa abbastanza importante, cioè tanti metri quadri, come se tutti quanti appunto utilizzassero tutti quei metri quadri di cucina. Alcuni avrebbero bisogno addirittura di più metri quadri, tanti altri magari meno perché fanno più affidamento sulla città. Altro luogo domestico tradizionale che potrebbe essere soggetto diciamo a ripensamenti è un po' pure la camera da letto, no? Cioè un po' il luogo ancora visto, almeno progettato, come se fosse uno spazio dove vuoi solamente l'intimità, vuoi solamente l'assoluta privacy, ma in realtà tantissime persone vivono la camera da letto in una maniera completamente differente rispetto a prima, cioè si fa una chiamata appunto nella, nella camera da letto, si gioca ai videogiochi nella camera da letto, si incontrano gli amici nella camera da letto, si mangia, avvengono tante altre attività tra cui anche fare ginnastica nella camera a letto quindi perché la camera a letto è esattamente identica a quella che magari avevano i miei genitori che la utilizzavano e la proseguono a utilizzare solamente appunto per dormire e riprodurre la specie umana no? diciamo così ovviamente quindi la camera a letto magari potrebbe essere un terreno di, di dibattito e il dibattito è anche ma se tu riesci già nella camera a letto tradizionale a svolgere questa attività perché la devi cambiare? perché è un po' il nostro lavoro, secondo me, valutare se ci sono altre opzioni, perché se non valutiamo mai, allora smettiamo di esistere e è buono, si costruisce come si è sempre fatto e via. Quindi secondo te anche l'idea della personalizzazione degli appartamenti essenzialmente in base a quelle che sono le richieste di ogni persona? Sì, Però... ovviamente è un lavoro difficilissimo questo e richiederebbe un meccanismo, una struttura super complicata, però si può fare anche semplicemente senza dover chiedere direttamente alle persone, cioè una per una, perché tu spesso costruisci un edificio e non è che sai chi ci andrà a abitare dentro, perché se lo compreranno dopo che tu l'hai già progettato probabilmente. Si può guardare però semplicemente a milioni, miliardi di statistiche che tira fuori l'Eurostat, ad esempio. Da queste statistiche appunto emerge che il 34% della popolazione europea adesso vive sola vive sola e ci stanno le fasce di età, ci stanno i stili di vita, cioè si tratta semplicemente anche di fare un po' il nostro lavoro che, come dicevi tu, forse non è solo stare su AutoCAD, ma è anche unirsi con altri professionisti, sociologi, antropologi, geografi e capire un po' come effettivamente la nostra società sta cambiando, in che direzione e se la possiamo aiutare magari progettarla anche da un punto di vista speculativo, che alla fine è quello che muove i soldi e quindi che muove la costruzione. Quindi come ci possiamo speculare sopra, no? Perché al dunque tutti questi progetti sono belli, se li fa lo Stato ovviamente hanno un certo occhio di riguardo se li fa un privato eh, l'occhio di riguardo è prettamente economico però al dunque sono più gli edifici privati quelli che si costruiscono di quelli statali va in qualche modo anche incentivato il privato no? se, se vogliamo stare nel mondo però il vero problema è a livello legislativo io credo perché in Spagna e in Italia tutte le costruzioni diciamo residenziali, tutte le costruzioni anche pubbliche ovviamente hanno una legge ben specifica che ti vincola a fare appunto la camera da letto matrimoniale i 14 metri quadri, la, la cucina minima minimo, non so, 9 metri quadri, quindi tu hai questi minimi, però prendono appunto in considerazione soltanto famiglie in cui c'è la donna o comunque c'è una figura dentro che sta e cucina, cioè ma se io non ho tempo perché fino alle 9 di sera sto davanti al computer a lavorare, ma che me ne faccio di una cucina? E tu mi dirai sì, in un giorno ci avrei bisogno della cucina e un giorno cambierò casa, però è cambiato il concetto, pure questo di casa non esiste più anche per motivi economici o esiste in forma minore forse, l'idea di una casa per la vita. Vita, no? Cioè che io a 30 anni mi compro la casa e quella sarà la stessa casa dove io morirò. È un concetto che non esiste più o meno più, no? Io a 30 anni magari sì, mi compro una casa, mi apro il mutuo, quella è la casa che posso permettere in quel momento, dopo a 40 ne cambio un'altra, magari a 50 ne cambio un'altra e poi quando i miei figli, se ci avrò figli, saranno già grandi e se ne saranno andati via di casa, perché devo vivere dentro una casa di 150 metri quadri enorme quando magari posso vivere in una casa molto più piccola che si adatta meglio alle mie necessità da persona più anziana? Credo che tante persone adesso stanno più entrando anche in questa logica forse che però solo a livello normativo si può intervenire prima che a quello progettuale perché diciamo che alla fine il progetto è vincolato tantissimo alla legge se non si cambiano le leggi o non si stabiliscono altre possibilità legislative diciamo che l'architetto è abbastanza vincolato non è può fare tanto 
La cosa che secondo me è abbastanza controversa è perché alla fine la legge aiuta il developer, quindi è più facile avere un, un qualche cosa che è già standardizzato rispetto a metterci tempo e ricerca per fare un, un modello o un qualche cosa di innovativo effettivamente che sia fuori dagli schemi. Quello che trovo che sia molto ridicolo è che questa legge che ci rende la vita presumibilmente più facile spesso è una legge degli anni 70, capito? Degli anni 80 che tu dici ma è possibile che viviamo alla stessa maniera degli anni 70, 80 che venivano dopo un boom economico mostruoso invece adesso comunque viviamo diverse crisi una presso un'altra è possibile che viviamo alla stessa maniera di quest'epoca? Se vai a guardare i dati statistici stiamo in un altro mondo completamente differente sono successe tantissime altre cose che hanno cambiato proprio radicalmente come noi stiamo dentro la città, stiamo dentro la casa, come ci relazioniamo l'un l'altro, anche come un po' ci, ci vogliamo bene l'un l'altro, ci odiamo l'un l'altro, che poi dunque la città è anche un territorio di conflitto, no? Quindi non capisco bene perché dovremmo seguire ancora queste leggi, perché non si scrivono nuove leggi, d'altronde tutti questi dati, e noi adesso viviamo un po' nella società dell'informazione, dei dati, cioè abbiamo questa sovrabbondanza di dati che spesso non servono a niente, però qualcuno magari è, può essere utile, tutta questa sovrabbondanza può portare a un, una condizione più precisa precisa di studio, di analisi e tra l'altro questi dati, quelli che appunto io suggerirei di prendere in considerazione, sono dell'Eurostat, l'ente statistico europeo, non è che sono i dati di Facebook, cioè sono dati che hanno una presunta serietà, quindi non capisco neanche perché appunto i diversi stati non prendono questi dati per riformulare, ripensare un po' le leggi e non dico appunto con questo di escludere la famiglia tradizionale da questo, anzi perché ovviamente la famiglia tradizionale è sempre quella che ha una percentuale più o meno maggiore, quasi intorno al 40%, che però il 40% non è tanto differente dal 34% delle persone che vivono sole. Quando sono state scritte le leggi invece la famiglia tradizionale era l'80% e chi viveva solo stava meno del 10%, quindi è ovvio che in quel momento dici, eh beh no, la legge io la devo fare per la maggior parte della popolazione ma adesso qual è la maggior parte della popolazione? Quindi perché non considerare anche altri nella legge. Ovviamente stiamo facendo qui tutte grandi parole, grandi frasi per scrivere una legge è molto più complicato perché la devi scrivere in maniera che apre di meno diciamo alle speculazioni edilizie che altrimenti se tu gli dici puoi fare le case con le cucine più piccole, uno speculatore ti prende quella legge e lì ti dice io faccio adesso la cucina più piccola e lo faccio per una famiglia di otto persone. Ovviamente non sono un legislatore, sono solo un architetto però siccome che il mio strumento è la legge perché io devo comunque attuare secondo i termini di legge mi devi dare uno strumento per poter almeno progettare per le persone diciamo a cui gli serve realmente perché dunque il nostro ruolo e il ruolo anche dello Stato è rispondere alle necessità delle persone se rispondiamo alle necessità degli speculatori è un lavoro abbastanza facile ma è anche un po' il motivo della crisi della nostra professione Come usavi il tuo spazio domestico e come questo è cambiato durante la tua esperienza del lockdown e dell'isolamento sociale? Ti dirò, non, non è cambiato troppo Alla fine, essendo comunque un libero professionista e un ricercatore, lo spazio domestico lo vivi vivi lavorando e quindi non è cambiato molto. L'unica cosa è che non c'avevo più la valvola di sfogo, ecco, che era la città. Quindi il momento in cui magari ero stufo di stare sempre sulla stessa scrivania a a lavorare dentro casa oppure eh, non potevo più andare in ufficio, lo stesso luogo dopo un po' ti ammorba e quella è la crisi che un po' hanno vissuto tutti e, e di per sé non è cambiato per il mio modo cioè non ho avuto un radicale cambiamento di vivere lo spazio domestico era sempre lo stesso ma più intenso Che tipo di valore dai ai tuoi oggetti e come questo è cambiato durante l'esperienza del lockdown e dell'isolamento sociale? Ho letto il libro, no? quello che mi hai mandato e ho visto che appunto ci stanno tanti oggetti positivisti, no? cioè nel senso sono tutti oggetti, come si dice, politicamente corretti e, e io non ci credo che le persone questi siano realmente gli oggetti e le cose che si usano dentro casa, cioè è possibile che non c'è un vibratore proprio a livello appunto statistico c'è stato un boom di vendite, di satisfier, di vibratori, di flashlight cioè, certo l'Xbox, sì il computer, questo tutti ci abbiamo avuto questo incremento no? di uso di questi oggetti però c'è stato anche un fortissimo incremento di tutto il resto, che sono diventati oggetti molto più contemporanei, quotidiani economici pure perché è aumentata tantissimo l'offerta quindi sono diventati tutti super economici nel senso gli oggetti sì, quelli domestici non lo so ti potrei dire la risposta politicamente corretta sì il computer mi sono dovuto comprare un nuovo computer con la telecamera migliore per fare le chiamate meglio 
però poi dunque secondo me quelli non sono gli oggetti domestici reali che si usano adesso perché anche quelli un po' sono cambiati no? ci stanno sempre quelli tradizionali della mamma ci stanno tipo eh, gli oggetti da cucina le pentole cose più vincolate a quello che era l'idea tradizionale della casa però se uno va a vedere la casa nuova questi oggetti sono un po' insulsi nel senso si comprano da Ikea vai con 20 euro torni dietro con una valanga di oggetti da casa però trovo che è più interessante come sono cambiati tanti di questi oggetti della vita intima delle persone un oggetto domestico che non è tanto un oggetto però si può vedere come un oggetto che si è scatenata diciamo durante la pandemia è la stessa casa perché noi abbiamo cambiato di casa proprio come coppia perché all'inizio stavamo appunto in un monolocale piccolo nel super centro di Madrid eh, quello sì però appunto facevamo molto affidamento sulla città e dopodiché ci ha preso la quarantena stavamo impazzendo dentro un monolocale perché alla fine due persone compresse lì dentro a lavorare tutto il giorno è diventata un po' una situazione compressa e invece ci, ci siamo comprati proprio casa, una casa luminosa con viste aperte davanti sempre più o meno nel centro però abbiamo fatto questo cambio, quindi non so se bene una casa vale come un oggetto domestico però c'ha una certa dimensione oggettuale Che cosa significa per te la parola oggetti socievoli e a cosa ti fa pensare? Mi fa pensare su oggetti che possono creare un'altra relazione con altri esseri umani, cioè che nel bene e nel male mi forzano a sviluppare una sorta di socialità, quindi di entrare in relazione in, in una società.